প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আমি আবারও তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি আমার ইউটিউব চ্যানেল রেজ অফ লাইট যেখানে তোমরা নিয়মিতভাবে ইংরাজির বিভিন্ন টপিক তোমরা এখানে পাবে এবং ধারাবাহিক বইটি দেখতে থাকলে বিভিন্ন ইংরাজি টপিক কিন্তু এখানে তোমরা পাবে এবং তোমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে আজকে আমি তোমাদের যেটা নিয়ে হাজির হয়েছি সেটি হচ্ছে ক্লাস টুয়েলভের একটি গুরুত্বপূর্ণ কবিতা অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি কি কবিতা অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি আর্থার রেবন লেখা এই সমগ্র কবিতাটাকে বোঝানোর জন্য আমি পাঁচটি পাঠে ভাগ করেছি এবং বিগত দিনে আমি চারটি ভিডিও অলরেডি আপলোড করেছি পার্ট ওয়ান পার্ট টু পার্ট থ্রি পার্ট ফোর চারখানা ভিডিও অলরেডি আপলোড হয়ে গেছে আমার এই চ্যানেলে যদি কেউ না দেখে থাকো অবশ্যই তোমরা সেগুলো দেখে নেবে আজকে আমি আলোচনা করব শেষ পার্ট পার্ট ফাইভ শেষ অংশ আজকের অংশের পরে কবিতাটা কিন্তু এখানে শেষ হয়ে যাবে তাহলে আমরা আলোচনা করব অ্যাসলি ইন দ্য ভ্যালি আর্থার রেবল লেখা এবং শেষ অংশ পার্ট ফাইভ যেখানে আমরা শেষ স্টেট নিয়ে আলোচনা করছিলাম আজকে আমরা এই শেষ স্টেটের টেক্সচুয়াল অ্যানালাইজ করব ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড সেন্টেন্স বাই সেন্টেন্স কিন্তু আমরা সেটা কিন্তু আজকে আমরা পড়ব কবিতা আমরা কি দেখেছিলাম যে একটা সৈন্য সে শুয়ে ছিল ভ্যালিতে এবং তার পাগুলো ছিল ফুলের মাঝে এবং সেখানে ফুলে পতঙ্গরা গুনগুন করে গান গাইছিল মধু সংগ্রহ করছিল সৈন্যটিকে কোনো বিশ্রাম কোনো ডিস্টার্ব করছিল না বিরক্ত করছিল না সৈন্যটি শান্তিপূর্ণভাবে ঘুমাচ্ছিল সূর্যের আলো তো ঘুমাচ্ছিল বুকের উপর একটা হাত তার রাখা ছিল তার মুখে মুচকি হাসি ছিল বাচ্চা শিশুর মতো একেবারে বিশুদ্ধ খাঁটি কোনো ছলনা ছিল না এবং কবি প্রকৃতির কাছে আবেদন করেছিলেন যেন তাকে ঠান্ডা না লেগে যায় তার শরীরটাকে যেন উষ্ণতা যেন দেয় কিন্তু একেবারে শেষে তিনি কাছে গিয়ে দেখলেন তার পাথরে দুটো বুলেটের কর লাল গর্ত ব্লিডিং হয়েছে রক্তকরণ হয়েছে তাই রেড হোলস লাল গর্ত তিনি বুঝতে পারলেন দ্য সোলজার ইজ অ্যাকচুয়ালি ডেড সৈন্যটা আসলে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে তো সেই শেষ স্টেট অংশটা আজকে আমরা অ্যানালাইজ করব কেমন আমি টেক্সটটা পড়ছি টেক্সটে লাইনগুলো তোমরা দেখো শেষের ছয় লাইন কি বলছে হিজ ফিট তার পা দুটি ফিট বহুবচন ফুট মানে একটা পা ফিট দুটো পা অর্থাৎ ফিট ফিট হচ্ছে বহুবচন ফিট মিনস হচ্ছে ল্যাগস দুটো পা ল্যাগস বহুবচন তার ফিটগুলো কোথায় ছিল অ্যামাং অ্যামাং মানে মধ্যে দ্য ফ্লাওয়ার্স ফুলের মধ্যে প্রচুর ফুল ফুটে আছে ফুলের মধ্যে তার পা দুটো আছে হিজ ল্যাগস আর হিজ ফিট আর অ্যামাং দ্য ফ্লাওয়ার্স ফুলের মাঝে রাখা আছে হিজ লিপস সে ঘুমিয়ে আছে হিজ স্মাইল তার মুচকি হাসি তার মুখে মুচকি হাসি আছে স্মাইল সে হালকা হাসছে তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সে মুচকি হাসছে ইজ লাইক অ্যান ইনফ্যান্ট ইনফ্যান্ট হচ্ছে বাচ্চা শিশুকে বলে ইনফ্যান্ট চাইল্ড বাচ্চা শিশুর সঙ্গে তার হাসিটাকে তুলনা করা হলো কেন আমি আগেই বলেছি বাচ্চা শিশুর হাসি হচ্ছে বিশুদ্ধ খাঁটি নিষ্পাপ বড়দের হাসি কিন্তু বিশুদ্ধ নয় দেখা গেল সে উপরে হাসছে কিন্তু ভেতরে তার হাসি নেই ভেতরে তো কান্না রয়েছে তাই বড়দের হাসি কিন্তু ছলনা মনে বিশুদ্ধ নয় কিন্তু শিশুর হাসি বিশুদ্ধ এবং সৈন্যটা যে হাসিটা হাসছে সেটা একেবারে পিওর বিশুদ্ধ এই পিওরিটি বোঝানোর জন্য বিশুদ্ধতা বোঝানোর জন্য ইনফ্যান্টের সঙ্গে তুলনা করা হলো জেন্টল ভদ্র হাসিটা কেমন জেন্টল ভদ্র হাসি উইদাউট গাইল উইদাউট গাইল মানে উইদাউট গাইল মানে হচ্ছে পিওর ইনোসেন্স বিশুদ্ধ নিষ্পাপ তাহলে সৈন্যটির মুখে যে মুচকি হাসি ছিল সেটা বাচ্চা শিশুর মতো একেবারে খাঁটি একেবারে নিষ্পাপ দ্য স্মাইল অন দ্য সোলজার দ্য স্মাইল অফ দ্য সোলজার ইজ লাইক অ্যান ইনফ্যান্ট পিওর অ্যান্ড ইনোসেন্স অর্থাৎ সৈন্যটির হাসি কার মতো বাচ্চা শিশুর মতো অর্থাৎ সৈন্যটির হাসিটাকে বাচ্চা শিশুর সঙ্গে ইনফ্যান্টের সঙ্গে তুলনা করা হলো এবং হাসিটা কেমন হাসিটা হচ্ছে পিওর ইনোসেন্স উইদাউট গাইড এই উইদাউট গাইল এই শব্দের মান হচ্ছে পিওর ইনোসেন্স জেন্টল মানে বন্ধ এখানে তুলনা করা হয়েছে এই যে তুলনা করা হলো হিজ স্মাইল ইজ লাইক অ্যান ইনফ্যান্ট এই যে তুলনা এই তুলনাটাকে ইংরেজিতে বলে সিমিলি সিমিলি বলে সিমিলি মানে তুলনা করা তাহলে প্রশ্ন হতে পারে এই কবিতায় সিমিলি কোনটা সিমিলি কোনটা তাহলে কোনটা সিমিলি হিজ স্মাইল থেকে বলবে হিজ স্মাইল ইজ লাইক অ্যান ইনফ্যান্ট এইটা হচ্ছে সিমিল ইনফ্যান্ট পর্যন্ত এই লাইনটা হচ্ছে সিমিলি সিমিল কোনো ওয়ার্ড না সিমিল হচ্ছে সেন্টেন্স এটা হচ্ছে সিমিল 
জেন্টল ভদ্র উইদাউট গাইল মানে বিশুদ্ধ নিষ্পাপ আহ নেচার ওহে প্রকৃতি কিপ রাখো হিম তাকে ওয়ার্ম উষ্ণ তাকে উষ্ণ করে রাখো উষ্ণতা দাও হি মে ক্যাচ কোল্ড তাকে কোল্ড না লেগে যায় ঠান্ডা না লেগে যায় এত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সে ঘুমিয়ে আছে তাই যেন এই বাতাসে তাকে ঠান্ডা না লেগে যায় তাই কবি প্রকৃতির কাছে আবেদন করছো ওকে উষ্ণতা দাও ওকে গরম করে রাখো ও শান্তিপূর্ণ ঘুমাতে যেন পারে ওকে যেন ঠান্ডা না ধরে যায় হি মে ক্যাচ কোল্ড তাকে ঠান্ডা না লেগে যায় তার জন্য আবেদন করছে কিপ হিম ওয়ার্ম ওকে ওয়ার্ম রাখো গরম রাখো উষ্ণ রাখো কাকে বলছে আহ নেচার প্রকৃতিকে বলছে দ্য হিউমিং ইনসেক্ট হিউমিং গুনগুন করা গুনগুন করে গান গাওয়া ইনসেক্ট পতঙ্গ পতঙ্গগুলো হিউমিং গুনগুন করে গান গাইছে আর সাকিং দা হানি মধু সংগ্রহ করছে কালেক্টিং দা হানি মধু সংগ্রহ করছে ডোন্ট ডিস্টার্ব ডোন্ট মানে ডু নট ডিস্টার্ব বিরক্ত করছে না হিজ রেস্ট তার বিশ্রামে অর্থাৎ শরীরটি বিশ্রামে কোনো প্রভাব ফেলছে না শরীরটি ঘুমিয়ে আছে পতঙ্গগুলো গুনগুন করে গান গাইছে কিন্তু সে গুনগুন করে গান করে কিন্তু শরীরটির উপর কোনো প্রভাব পড়ছে না কোনো বিরক্ত বোধ করছে না হি স্লিপস সে ঘুমিয়ে আছে ইন সানলাইট সূর্য আলোতে অর্থাৎ সানলাইট পড়ছে সূর্যের আলোতে সে কিন্তু ঘুমিয়ে আছে ওয়ান হ্যান্ড ওয়ান এক ওয়ান হ্যান্ড একটা হাত আছে ওয়ান হিজ ব্রেস্ট প্রথমকার ওয়ান ও এল ই ওয়ান মানে হচ্ছে এক আর দ্বিতীয় ওয়েল ওয়ান মানে উপরে প্রিপোজিশন এটা মানে এক এটা মানে উপরে তাহলে ওয়ান হ্যান্ড একটা হাত ওয়ান হিজ ব্রেস্ট তার বুকের ব্রেস্টের উপরে তার বুকের উপরে এক হাত রাখা আছে এক পিস শান্তিতে ঘুমাচ্ছে পিসফুলি ঘুমাচ্ছে ইন হিজ সাইড তার পাজরে কাছে গিয়ে দেখলো ইন হিজ সাইডে বুকে নয় তার পাজরে সাইডে তার পাজরে দেয়ার আর সেখানে রয়েছে টু দুটো রেড লাল হোলস গর্ব টু দুটো রেড রেড মানে লাল অর্থাৎ রেড কিসের সিম্বল ব্লাড এর সিম্বল হোলস গর্ত গর্ত অর্থাৎ রেড রেড বলতে কি বোঝানো হয়েছে রেড বলতে ব্লাড হোলস গর্ত গর্ত বলতে উন্ড ক্ষত স্থান তাহলে হোলস গর্ত গর্ত বলতে উন্ড ক্ষত স্থান কিসের উন্ড বুলেটের উন্ড বুলেট ঢুকেছে রেড ব্লাড তাহলে রেড হোলস মানে উন্ড মার্কড বাই ব্লাড অর্থাৎ যে ক্ষততে রক্ত পরিত হয়েছে তাহলে টু রেড হোলস মানে টু বুলেট উন্ডস মার্কড বাই ব্লাড অর্থাৎ দুটো বুলেটের ক্ষত চিহ্ন ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে আমরা আবার কি পড়লাম যে হিজ ফিট অ্যামং দ্য ফ্লাওয়ার্স তার পা দুটি রাখা আছে ফুলের মাঝে হি স্লিপস সে ঘুমিয়ে আছে যে স্মাইল তার মুচকি হাসি ইজ লাইক অ্যান ইনফ্যান্ট বাচ্চা শিশুর মতো জেন্টল ভদ্র উইদাউট গাইল মানে খাটি বিশুদ্ধ নিষ্পাপ আহ নেচার ওহে প্রকৃতি কিপ হিম ওয়ার্ম ওকে উষ্ণ রাখো গরম করে রাখো হিমে ক্যাচ কোল্ড তাকে ঠান্ডা না লেগে যায় দ্য ইনসাই দ্য হিউমিং ইনসাইট গুনগুন করা পতঙ্গগুলি ডোন্ট ডিস্টার্ব বিরক্ত করছে না হিজ রেস্ট তার বিশ্রামকে হি স্লিপস ইন সানলাইট সে ঘুমিয়ে আছে সূর্যের আলোতে ওয়ান হ্যান্ড অন ইজ বেস্ট এক হাত তার বুকের উপর রাখা এক পিস শান্তিতে সে ঘুমাচ্ছে ইন ইজ সাইড তার পাজরে দেয়ার আর টু রেড হোলস সেখানে দুটো লাল গর্ত তাহলে কিভাবে ঘুমাচ্ছে ওয়ান হ্যান্ড অন ইজ বেস্ট এক হাত তার বুকের উপর রাখা পিসফুলি ঘুমাচ্ছে ইন দ্য সানলাইট সূর্যের আলোতে ঘুমাচ্ছে ইনসেটগুলো গুনগুন করে গান গাইছে তাকে বিরক্ত করছে না তার পাজরে দুটো রেড হোলস দুটো ক্ষত চিহ্ন অর্থাৎ রেড মানে ব্লাড আর হোলস গর্ত মানে উন কিসের উন্ড বুলেটের উন্ড তাহলে টু রেড হোলস মানে কি পেলাম টু বুলেট উন্ডস মার্কড বাই ব্লাড পাগলো কোথায় আছে অ্যামং দ্য ফ্লাওয়ার্স ফুলের মাঝে হাসিটা কার সঙ্গে কম্পেয়ার করা হয়েছে ইনফ্যান্টের সঙ্গে হাসিটা কেমন পিওর অ্যান্ড ইনোসেন্স বিশুদ্ধ এবং নিষ্পাপ প্রকৃতির কাছে কি আবেদন করছেন টু কিপ হিম ওয়ার্ম তাকে উষ্ণতা রাখার জন্য গরম করে রাখার জন্য আবেদন জানাচ্ছে তাহলে হলো ছয় লাইন তাহলে আমরা আজকে শেষ স্টেট পড়লাম পাশাপাশি কবিতাটা আমাদের শেষ হলো যদি কবিতাটি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় প্রথম এক থেকে পাঁচ পাঁচটি পাঠ পরপর দেখে নেবে তাহলে দেখবে পুরো কবিতাটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে
তারপরেও কোথাও সমস্যা থাকলে আমাকে বলবে আমি চেষ্টা করব পরবর্তী ভিডিওতে সমস্যার সমাধান করার তো ভিডিওগুলো পুনরায় ভালো করে দেখবে এবং তারা প্র্যাকটিস করবে দেখবে ইজিলি হয়ে গেছে তোমাদের কাছে কেমন আর আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই তোমরা ভিডিওতে লাইক দেবে কমেন্টস করবে আর যদি সাবস্ক্রাইব করা না থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে তো আজকে এই পর্যন্ত ভালো থেকো সুস্থ থাকো গুড বাই